一会儿你过了那个土坡，上那个石桥。上了石桥以后，你会看到一艘小船，那艘船是专门接应你的。你放心，过了石桥，你就可以看见船。先过来把衣服换了吧，别让咱们的人误会了。谢谢你啊，沈同志。到那儿以后会有人问你，现在几点了？你就回答，现在十点。还是我没有手表，谢谢组织长队伍的安排，咱们后会有期。后会有期为司令部稽查处，你们记好。南市盛家街重名女行，是中共地下党公运组站点。你们再记一下，南市盛家街重名女行。上,上午中央开始正式肃监，但是包括陈毅在内，共有五名汉奸外逃。上峰对此非常气愤。命我们上海区必须尽快将在逃汉奸捉拿归案。我们行动处已经联合了警察局和稽查处，对车站、码头、公路等地方都做了布置。只要在逃的汉奸出现，肯定第一时间抓捕。这种常规的搜找方式，顶多抓几个小的。那些在逃的大汉奸绝对都能想到。林副站长，你怎么看？站长。我建议去贫民区搜查，那个地方流动人口很多，难民也很多，绝大多数人没有上过学，不识字也不看报，所以如果真的有汉奸躲在其中的话，很难被发现。可是上海的贫民区面积太大，情报搜集太难了。我只看结果，就是掘地三尺也得把他给我找出来。我是王石安。我觉得可以这样，是吗？不行，我也觉得不行，依然时间不够。有一种办法。你的位置。哎呀，好，我知道了。鉴于陈毅对我们上海区犯下过不可饶恕的罪行，捉拿陈毅，全站必须统一行动，任何他的相关情报和信息，必须第一时间向我汇报
，如有擅自行动者，严惩不贷。是是，散会。二十三团的宪兵正在全城搜捕你，这么敏感的时候你约我出来，这么敏感的时候，你不也还是来了？别紧张，重要的事儿，帮你。昨天你们去程家桥镇，破获了一个共党的交通站。在破门而入的时候，遭遇了共党的自爆。他们炸死的那个，不是共党的小党员，而是一具从防疫所找来的暴毙的乞丐尸体，编号十九，是真是假？你一查便知。你是怎么知道的？三九年，我从重庆回上海，之前去了一趟香港，我在共党内部。安插了一个我自己的人，现在他跟随共党潜伏在上海，而程家桥镇的交通站就是他布置的。共党现在想干什么？你应该心里有数了吧？你还知道哪些信息呢这是共党近年来最重要的一次掩护行动，这么大的手笔，对应的一定是一件大事儿。老王啊，跟我说说，你那边出了什么状况啊？我帮你参谋参谋。这个你没必要知道，对你我都安全，我自己会处理好。说了这么多，你到底要什么呢？活着
林青，太太，慢走啊！啊，先生，这枚胸针的样式比较老，现在已经没有了。不过我们现在到了很多新的款式，您不妨进店里挑选一下。你们这个不卖的吗？啊，不好意思，先生，这枚胸针呢，是一位太太寄放在店里维修的，不卖的。一位什么样的太太？这个就是一位年轻的太太，先生，您这是？没事，我就是随便问问。站长，老肖呢是当天放走的，手续是林副站长督办。你现在去防疫所查一件事，马上就去。出什么事了？我刚刚得到消息，今天我们众名闵行的站点被敌人破坏了，负责人牺牲，同在闵行的彭代森失踪了。有人看见他穿着国军的军装离开，现在下落不明。众名闵行什么时候被破坏的？今天中午。今天？那肯定不是军统干的，有可能是稽查处那边。这个人参加了之前养护老肖的任务。他在任务中负责什么？负责在市防疫所找到尸体。我明白了，我会想办法，尽快落实这个彭泰森的去向。好大的醋啊！好，白天我去进货的时候，我将你摔了一跤。这一坛子醋啊，全洒身上了，真是可惜那醋了。哎，你怎么回来那么晚？我们供应一组的重民米行被敌人破坏了，彭代森失踪，老许牺牲了，咱们内部出现了叛徒。彭代森失踪了，你说他有没有可能是被捕了？他要是被捕了，投敌叛变，把我们这儿供出来怎么办？组织上也正在查找他的下落。你说有没有可能，是彭代森举报了自己的站点，然后再造成失踪的假象？如果是这样，必须马上出剑。嗯、防疫所那边确实丢了一具男尸，编号是十九。站长，这就说明老肖这件事儿彻底是假的呀。
共产党这是玩的除李营外合呀？沈老肖他就那么几个人，小喽啰插手不了这么大的事儿。要我说啊，林副站长和廖处长，其中必定有一个是内奸。你觉得这个案子的过程中，他们两个人哪些是真的，哪些是在演戏呢？事儿是廖处长主动揽下来，去抓老肖老婆的也是他，主审的呢也是他，但是最后逼着老肖开口那几枪，又是林副站长开。哎呀，这一下很难分清楚啊！这都让你说了，他们两个，一个是戴局长的红人。一个是拼死跟我留在上海的老人，如果处理不好，要么伤了戴局长的面子，要么让站里的这些老人寒心呢。还有一件事，审讯老肖当天啊，林副站长一大早单独提审了老肖。这你为什么不早说呢？这个负责看守的人说，审讯录音里头，他说的都是劝降的话。没什么异常的，所以，所以我就所以什么呀？哎，南京总部吗？我是军统上海区王世安。前夫人还让早点去呢，你们处在南边，咱们两个方向又不顺路的。让你早点起来，不过呀，你们就打个牌，晚去会儿没什么事儿、啊。我起的还不早啊！哎，大的叫，小的哭的，我有什么办法呀、啊？再说市长夫人着急啊，这怎么能迟到呢？唐副处长，哎，嫂子好。呀，小林啊，哎，你看啊，楼上楼下住了这么久，你什么时候来家里坐坐呀？哎，人家现在可是林大站长。哪有那么多空啊？你以为还是在重庆呢？啊！哎呀，老唐，真的，我回到站里之后啊，事情确实多，早就给嫂子买好礼物了，说上去拜访一下，一直也没空。来，哇，这什么呀？里面是一个纯金的貔貅，你搓麻将的时候稍微搓一搓，手气好。哎呀，你看人家多有心呐！谢谢谢谢，林大站长。嫂子，我刚才听见你是不是在赶时间？我送老唐去上班，别耽误了你的正事。那太好了，那我先走了，那你们干去。好，好，去吧去吧去吧。嗯，嫂子再见。啊，走吧。老唐，嗯，我们最近抄了中储银行的上海分行，啊，有几辆别克，还有几辆庞蒂克，你要是不嫌弃，就过去调一辆。有这好事儿？哼。有什么事找我吧，直接说，直接说。我还真有事要质问你一下啊。昨天，众名米行，是你们的人查抄的吗？说林副站长这消息够灵通的呀。你们是怎么知道那个站点的呀？是有人直接举报的。那你们跟举报的人接触了吗？是不是要自行的公堂、啊？你问这么详细，想要干什么呀？我想起来就生气。你说共党的这个站点，我们盯了很长时间了，本来想捞笔大的，你看，就被你们给截胡了吧？哼，你要这么说，我还真对不住你了。我知道的不多，哎，不过我可以帮你问。主要是啊，我们那个王世安王大站长给我的压力太大。哎呀，这个我知道，咱们都一样啊，都是小媳妇儿。我们冲那方处长，还有你们那个王站长，他们就。我们不要背后议论上风。哼
，我怕什么呀？哎，我现在啊，比委员长的官位都大。怎么样？今天我司机都是上校啊。嗯，长官上车。好嘞，走。哎呀，车给你留着了，到时候亲自去调一调。得嘞，走。提名书，进来。站长，总部房监控的人来了，在会议室呢，请您过去。什么情况？听说廖处长端掉的共产党站点有问题，房监库专门来调查这件事的，相关案卷已经送过去了。还有吗？廖处长正在接受询问。这是南京怎么突然？我知道了，去吧。当时日本刚投降，各部门的人员还没有补充到位。为了给战力分忧，我就冲在了前面。廖处长，老肖的妻子是你从宝营县带回来的，没错。带人回来的时候，遭遇了新四军的武装，不是遭遇，是遇见。我们扮成收获的商人，从他们面前走过去的。跟你去宝应县的两个人，这次都被炸死了。你什么意思？你是在怀疑我吗？我要是有问题，遇见新四军的事儿，我就不会跟你们提了呀。廖处长，我们只是在了解情况。林副站长，我是总部房监股股长裴浩川，你请坐。好。据查，程家桥镇共党站点自爆的尸体。是一具暴毙的乞丐，所以我们奉命进行内查，请你配合。情报来源可靠吗？王站长已经核实过了，确有此事。林副站长，老肖这个案子，你是什么时候介入的？我从重庆回到上海不久，我过来的时候，这个案子就一直由训练处的廖处长在具体负责。你分管审讯，为什么一直不让情报处的介入？最早廖处长介入的时候，就是我们王世安、王站长安排的。廖处长用特高课的人参与审讯之后，我就跟王站长提过跨部门审讯的问题，我建议移交情报处处理。但是直到共党站点爆炸。都是一直由廖处长在具体负责。你到底想说什么呀？呃，我调查过了，咱们第三方面军看仓库的人
一直在偷着往外卖东西，共党一定是从他们手里买的手榴弹。这是个思路。房间谷的人从里往外查，你带人从外往里查。我想通了，林南生从重庆回来插手这个案子，并不是要跟我抢功劳。老廖。无论这个内奸是谁，都是我不愿意看到的。毕竟这对上海区来说是一件丑事。当然，我更不愿意相信是你。但是房间谷的人，指认证据。站长，我知道房间谷意味着什么。我不想争辩谁是共党，反正我不是。一旦查到线索，我肯定查到底。林副站长，老肖被放走的时候是你给办的手续。是的。他离开之后去哪儿了？这我就不知道了。我是用咨询人员的程序给他办理的，我给了他足够的钱。林副站长，老肖招供那天。也就是审讯老肖妻子的当天，你为什么要提前对他进行单独审讯？审讯共党一份，是我身为上海区副站长的职权。那天的笔录还有录音，都有据可循程序上是没有问题，但是，你为什么恰恰在那天一早突然提前进入审讯室，与他单独接触？什么意思？你们怀疑我是共党的奸细吗？祸不及妻儿，廖处长使用这一招，一旦没有弄好，刺激到当事人。反而会起到反效果，这种事情以前不是没有发生过，所以我那天过去是想再试一下，跟姓肖的点名利害关系。你们房间谷查案都是有罪设定的吗？林副站长，请你不要激动，我们房间谷是不会随便出现在上海区的。这个我懂。在案件没有查清之前。我们会随时找你问话，希望你能理解和配合。如果你们觉得我的嫌疑是最大的，你们随时可以给我带回探亲，我相信戴老板会听我解释的。今天早上，房间谷突然来到上海区开始内查，起因是这次程家桥镇掩护行动中的尸体被发现，举报给了王世安。这会不会和失踪的彭泰森有关？不想。如果彭泰森是王世安的人，那么王世安绝对不会允许放走老肖。对了，那个彭泰森长什么样子？中等身材，体型偏瘦。怎么了？昨天王世安和陈木群见面了。按理来说，在这么敏感的时期，陈木群绝对不敢轻易露面，所以他们两个人之间一定有所勾当。我发现他们两个秘密约见之后，我跟踪了陈木群，但是途中遭遇别人的阻拦，而阻拦我的这个人，和你刚才形容那个人的体型非常接近。你是说
彭泰森在掩护陈伯群逃脱？我现在还不能确定，但是当务之急，必须让我们购买手榴弹的同志马上撤离。仓库里那几个参与倒卖的，都见过他们。好，我马上去安排。对你的怀疑，能撇清了吧？放心，我已经有对策了。那就分头行动。来来来，开车。站长，这这么多人来来来来来，嗯，来，这么多人干什么呢？房间鼓啊，约着廖处长谈话，迟迟没见人来。裴股长呢，就带人搜他办公室，这一搜不要紧，发现爆炸物了。现在啊，第三方面军工兵正在逐层排爆呢。廖通人呢？到处打过电话，找不到了。真想不到，老廖竟是藏在我们身边的奸细，还跑就跑了。那他在办公室里藏炸弹，这是要害死我们所有人吧？听说办公室里丢了很多机密文件，这么多年应该不止这一次吧？别说了。王站长，李副站长，廖通的档案我们还要带回南京继续分析研究。裴部长，您辛苦了。您放心，我们会抓紧对廖通的去向进行查实。王站长，戴局长对这次上海区发现内奸的事件非常关注。这可不是我们房间谷一份结案报告就能说得过去的。明白，上海区必将倾尽全力抓捕廖通归案。告辞。站长，我去送给他。站长，廖处长真就这么跑了？这么多年了，廖处长不像这样的人啊！用得着你来分析吗？他不是谁是？啊？这个时候说话可是要负责任的。出去。喂，是我。我一直在等你电话，千万别被人跟踪。你提供的情报没问题，廖通现在失踪了，房间谷已经结案了。廖通就是那个内奸。哦，被挖出来了呢，那你现在可以高枕无忧了。王站长，恭喜你！房间谷说是，我能怎么说呢？你应该并不相信廖通就是那个内奸，对吗？我不相信有用吗？没有真凭实据，一切都是空谈。
。林丹生这个人，你想过吗？我个人的感觉，那不简单。陈伯群，到了现在这个时候，我们之间应该可以知无不言了吧？可以。顾顺言当年让我救林南生，把他送到了香港，和他一起中枪的，还有一个人，朱怡珍。你先说说顾顺言跟你说了什么？顾顺言给我的解释就是，你们要从共党那儿拿情报，朱怡珍就是共党派来的接头人。没错，我当时是有这个想法。林南生就是我派去接头的，但是他说来的是一个男的。按照惯例的话，第二次接头应该是同一个人。如果换成了朱一珍，即便是这样也说明不了什么，毕竟当时我们双方的损失都很大。也许那个男的死了呢？重庆的审查严密。但凡林南生有什么说不清楚的事情，他绝对走不到戴老板身边。可他就在戴老板身边啊！他一定会找一个天衣无缝的借口。在这个世界上最可怕的，不就是天衣无缝吗？如果他就是那个内奸，你放任不管的话，你就会一直活在内奸的阴影当中。说不准什么时候，他就会在你的后背狠狠地捅上一刀。你到底是什么意思？能别总让我猜吗？还有上次见面后，我被林南生跟走了。不过你放心，我的密派帮我解围了。直说了吧，只要你利用好我的密派，从共党的内部获取情报的话，那不论那件是谁，你都可以准确的挖出。如果重庆桥镇的这件事情还不足以让你相信我的话，你可以去查。我的这个密派原名邝惠东，毕业于中央军校，在档案里边他应该在前线阵亡，这一切都是我做的，为的就是他可以重建身份，潜入到了共党的内部。我到底怎么做，你才能把他交给我？想去南洋的船票。南洋，老陈，你现在的情况，即便是有了船票，能登得上船吗？我自己想办法。只要船过了吴淞口，我会用客船上的发报机给邝惠东发报。他知道我安全离开了，自然会向你主动的挂号。你跟他接头的信物是一块手表，我拿到船票的时候会把表交给你。如果你有什么紧急的事情想找他，在报纸上登寻人启事这价钱呢，涨到十个了。本来我想提前告诉你，可是我也找不到你啊。你想想，我堂堂一民政局副局长，干这事儿就是为了钱。老尤啊，我现在是落难，我只能给你八根金条，另外的两根我的谋生计。要不然的话。我就得出去偷抢，如果被人抓住的话，我会把你供出来。老陈啊，你是一点没变的。好，八根我接受，但是啊，现在我得都带走，等过两天你找我，我把东西啊当面给你。